إنهم هناك وجدناهم وجدناهم هيا أخي الوليد لن تلتفت إليه إنهم يريدون قتلنا اقفز معي إلى الماء لقد تعبت من الفرار يا أخي ألا تراهم يحلفون بالله أنهم لن يؤذوننا أشدك الله أن تكمل الطريق معي فوالله لن أتوقف حتى أبني دولتنا مجددا لا أستطيع يا أخي إني ضعيف وفي هذا الطريق لا يفلح إلا الأخوياء كان الله في عون بل إنك ستستطيع اذهب اذهب يا أخي اذهب اذهب تعال معي ولد عبد الرحمن بن معاوية في بلاد الشام في الخامس من رمضان سنة 113 للهجرة ونشأ في كنف جده الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك إثر وفاة والده فاجتهد في تعليمه وتمكينه من أدوات الحكم لكن انفجار الصراعات بين الأمويين على الحكم كانت بداية النهاية استغل أصحاب الدعوة العباسية الفرصة وهزموا أبناء عمومتهم في معركة الزاب ولم يتركوا منهم حيا إلا قتلوه هرب عبد الرحمن وهو بعمر التاسعة عشرة من بطش الذين لحقوا به ليقتلوه فتوجه إلى أراضي أخواله في برقة لم يرضى عبد الرحمن بالاختباء في أقصى إفريقيا فهدفه كان أبعد مما يتخيل العباسيون وهو أرض الأندلس التي كانت تعاني من الفوضى والحروب الأهلية بين الولاة وتتعرض لهجمات النصارى من الشمال بدأت أول خطوات عبد الرحمن بإرسال خادمه بدر إلى الزعماء الموالين للأمويين ليشكل تحالفا معهم كما نجح في التحالف مع القبائل البربرية التي تعاني من ظلم الوالي يوسف بن عبد الرحمن الفهري ووعدهم بالملك والعدل وأخيرا اتفق مع زعيم القبائل اليمنية أبي الصباح اليحصبي لمواجهة الأمير الفهري وفي منتصف شهر رمضان سنة 138 للهجرة عبر ابن معاوية البحر نحو الأندلس ودخلها بهيبة لا مثيل لها فبايعه أهل إشبيلية ثم تغلب على الفهري في معركة المصارة وسيطر على قرطبة عاصمة الأندلس وأسس إمارة قوية من العدم بعبقريته الفذة التي أعجزت العباسيين وأدهشتهم حتى لقبه خصمه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بصقر قريش لشدة دهائه وعزيمته التي لا تلين لقب عبد الرحمن نفسه بالداخل فهو الأموي الوحيد الذي وصل الأندلس بعد انتقام العباسيين وبدأ ينظم أمور دولته فنظم الجيش وأحسن تدريبه وبنى مصانع الأسلحة وأنشأ دار البحرية لبناء السفن وصك النقود الخاصة به وبنى المستشفيات ودور العلم برز نجم قرطبة سريعا ونافست بغداد عاصمة العباسيين والقسطنطينية عاصمة البيزنطيين وأسهم العلماء في الأندلس في عصره بتقدم مختلف العلوم امتد حكم الداخل 34 سنة وقامت في تلك السنوات أكثر من 25 محاولة تمرد تعامل معها جميعا بالحيلة أو السياسة أو الحرب عاش صقر قريش 59 سنة منها 19 سنة في دمشق والعراق قبل انهيار الأمويين وست سنوات فرارا من بني العباس وتخطيطا لدخول الأندلس و34 سنة حاكما لبلاد الأندلس وتوفي بقرطبة ودفن بها استمرت الدولة الأموية في الأندلس بعده قرابة 300 سنة فانهيار الدول نتيجة طبيعية للظلم والفساد والنزاع على السلطة وهو ما أدى بعد سنوات من الاقتتال إلى تفككها إلى عدة ممالك مستقلة تعطينا تجربة صقر قريش مثالا حيا على الخيارات التي يمكن لكل واحد منا اتباعها حتى في أشد لحظاته بؤسة نحن من يبني المستقبل نطبح لتحقيق الأهداف الكبيرة لكن التحديات عظيمة والسباق طويل والمنافسين أشداء والدول الأخرى تتطور بسرعات خيالية فهل سنبقى مستهلكين لما ينتجه الآخرون أم نبني نهضتنا بأيدينا؟